সন্ধ্যা আপনাদের সাথে আছি নুহাত সাউম প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে আজকে শুভ সন্ধ্যা থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং বাসি শিল্পী মর্তুজা কবির মুরাদের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমে চলতে থাকা প্রদর্শনী শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি লাল মাটিয়া দ্বীপ গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে মূল রহমানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী স্টিল লাইফ অ্যান্ড আর্ট বিকাল তিনটা থেকে রাত নয়টা এই সময় প্রদর্শনী চলবে সাত এপ্রিল পর্যন্ত বলানি জাতীয় বিরোধী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আনসেটেল শিরোনামে আলোক চিত্র প্রদর্শনী সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে দশ এপ্রিল পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনী সময়সূচি এবার এনটিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভি রাতের অনুষ্ঠান সূচিতে সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট থাকছে টক শো ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক মায়া মসনদ চিন্তা করবেন না আগামী মুহূর্তের তুলনায় শতগুণ ভয়ঙ্কর ঝড়ের সম্রাট ইজবাকের কন্যার পরিচয় তোমাকে ভুলে যেতে হবে সম্রাট আরাস যখন তার পুত্রদের সঙ্গে আলোচনা করবে তখন কোনো কথা কাম্য না হলেও কোন কথা কেউ বলতে পারবে না এই কথাটা তোমার স্মরণ থাকবে নিশ্চয়ই আশা করি রাত নয়টার প্রচার হবে অনুষ্ঠান গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ড রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে দেখবেন ধারাবাহিক নাটক ফ্যামিলি ক্রাইসিস কেন রাতে অনুষ্ঠান মেলার হাইলাইট এবার আলাপ চারিতা দর্শক আমাদের আজকের অতিথি বাসি শিল্পী মর্তুজা কবির মুরাদ চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন ভালো আছেন আচ্ছা আপনার একটি অনলাইন বেসড স্কুল আছে যেহেতু আপনি একজন বাসি শিল্পী বাসি বাজান এবং যে স্কুলটি আছে সেটাতেও আপনি বাসি শেখান আসলে বাসি কিভাবে বাজাতে হয় তো কঠিন একটি কাজ সেটা শেখান এই কাজটি আসলে আপনি নিজে কতটুকু উপভোগ করেন আমি আসলে এটা পুরোপুরি উপভোগ করি কাজটা কঠিন বললে ভুল হবে কঠিন না কেউ যদি সঠিকভাবে নিয়মভাবে শুরু করে চমৎকার একটি নামকরণ যেটা বলছিলেন আপনি যে কঠিন একটি বিষয়কে সহজ ভাবে যেন শেখানো যায় শুরু করেছিলেন কবে থেকে শেখা অনেক অনেক দিনে কারণ আমি বাসি শিখতে শুরু করি এটা অলমোস্ট 
जगह प्रथम आग्रह खूब कम ही खुजे पा जाए स्पेशल ऐले दे के एक बार बासि हाथ नहीं खुदे देखे नहीं तो ऐले दे पशा पशी मेरा अनेक बासि शिखे खूब भलो एक दिक अनलैन बेस्ड जो बाशि शेखान स्कूल ये छाड़ाओ तो आो अनेक बाशी शेखान स्कूल आनल बेस्ड से ना देखे आसले अपनाटा क्या देखें व रेसपन्स आनी कम पे अपनार क्षेत्र में प्रथम सारे एक जगह चले सबसक्राइबर एक बचरे प्राय हजार मध्य प्राय पचहत्तर पार्सेंट भारतीय खूब दुख जनक छयग मत हम देश बाकी यूरोप अमेरिका विभिन्न जगह ए रेसपन्स खूब भलो मैं से कखो सूझ है जैसे सूझ है ता एक देखे तभी बुझते कत मानुष भलोव पेशा हिसाब प्रोग्रामीण शिल्प मना शिल्पति दिन शेष हो जा सूर्य डूबे जाग बोला स्पेशल
শুধুই মুগ্ধতা আচ্ছা এই যে অনলাইন বেসড যে আপনার স্কুল আছে বাসি শেখানোর যে স্কুল আছে এর আগে তো আপনি সরাসরি বাসি শেখাতেন সেটা কবে শুরু করেছিলেন দুই হাজার একে বলছিলেন তো সে তখন বা সেই সময়টা আসলে কেমন রেসপন্স পেয়েছিলেন মানে আমি লেখাপড়া শিখে বাসি বাসি বইটা আমার বাবা কখনোই চাইনি কারণ স্বাভাবিক এখানে এই বাসি নিয়ে থাকাটা অনেক কঠিন কাজ সেটা হয়তো সে সেই দিক থেকে অনেক কঠিন তো আমি তারপরে এই ঝুঁকিটা নিলাম কারণ মানে প্রফেশনালি কাজ না করলে আসলে কোনোটা হয় না তো তখন আমি মনে স্থির করলাম যে না বাসি নিয়ে কাজ করবো খুবই কঠিন ছিল সেই সময়টা তখন আমাকে কেউ চিন্তাও না আমি যেহেতু আমি মিউজিক পরিবারের ছেলেও না আমাদের প্রজন্মতে আমি প্রথম এবং হয়তো আমি শেষ কারণ আমিও কখনো চাই না যে আসলে আমার আমার ছেলে বা মেয়ে তারাও এটা প্রফেশনালি শিখুক সব করে শিখতে পারে কেন এই কঠিন কাজ এটা আসলে দুঃসাধ্য কাজ তো তখন আসলে সময়টা খুব ভালো ছিল না আমি গোড়ার থেকে চেষ্টা করেছি কারণ এখানে সঠিক যে বাসি কারণ আমি কিন্তু নিজে বাসি তৈরি করি এবং আমি এখান থেকে দেখতাম যে আমাদের এখানে বাসি সঠিকভাবে স্কেল করা বাসিগুলো আমাদের এখানে আসলে একেবারেই পাওয়া যেত না তখন আমি নিজে তৈরি করার চেষ্টা করলাম এবং অনেক কঠিন কাজ করতে করতে এক সময় করলাম এবং এখন এই এই নমুনের বাসিগুলি যখন থেকে আমি বাইরে দিতে শুরু করেছি এগুলো নিয়ে আবার এখন যারা বাসি তৈরি করে আর কি বাণিজ্য তারা আবার সেই নমুনের বাসি তো সেই দিক থেকে বাসির কিন্তু একটা মোটামুটি ভাব বেশ ভালো একটা মানে উন্নতি হয়েছে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে দুই হাজার এক সালে আপনি আরোহ নামে একটি স্কুল শুরু করেছিলেন সেটা কি এখনো চলছে আরোহ ছিল আসলে আমি তখন প্রথম আমার স্টুডেন্টস নিয়ে প্রোগ্রাম করার চিন্তা করি কারণ আমার বরাবরই সব সময় ইচ্ছা ছিল যে শুধু আমি বাজাবো না যাদের যারা আমার কাছে শিখছে তারাও যেন প্ল্যাটফর্ম আসতে পারে তারা যেন পারফর্ম করতে পারে তখন এটা আরোহ নামে আমি আমি একটা অনুষ্ঠান করে আমার সংগঠন দল ছিল কি তারপরে আরোহ থেকে আমি এটা দুই হাজার আটে প্রথম একটা অনুষ্ঠান করি দুই হাজার আটে তারপরে দুই হাজার চোদ্দোতে এবং আরও কিছু ঘরোয়া প্রোগ্রাম ছিল কিন্তু এই দুটো ছিল মানে ছায়ানো টাইমে করেছিলাম তারপরে যখন দেখলাম যে আসলে অনলাইনটা খুব ডিমান্ড সবাই বলছে বা এটা আমি কিভাবে আমার যে শেখাটা আসলে কি করে ছড়াই দিতে পারে সারা পৃথিবীতে যাতে আমি মানে মানুষ যেন আমার সুবিধাটা পায় বা আমি যেন এই আমার এই কাজটা বা আমার আমি যেটা নিয়ে কাজ করছি এটা যেন সবার কাছে পৌঁছাতে পারে তখন আমি এই অনলাইনটা আসলে মানে বেছে নিলাম বা এই মুহূর্তে তাহলে আমরা আরও একটু শুনি না হয় আচ্ছা আর একটা আমি বৃষ্টির একটা রাগ রাগ মিয়াকি মালহার আমি মিয়াকি মালহার একটা ছোটো বিল আছে বৃষ্টির রাগ আসলে রাগের তো বিভিন্ন সময় আছে তো এটা বৃষ্টির একটা রাগ রাগ নিয়ে আঁকি মালা আচ্ছা আপনার বাসি বাজা এই জিনিসটা আপনি কোথা থেকে বা কাদের কাছ থেকে শিখেছেন আমার শেখা প্রথম শুরু আলাউদ্দিন সাহেব বলে এটা সাতাশি আশি আড়াই থেকে তারপর আমি বাসি ছাড়াও আমি সানাই শিখেছি যেমন শামসুর রহমান সাহেবের কাছে তারপরে আমি আমার আমার মানে খুবই ভাগ্য ভালো যে আমি এটা সাতানব্বই সালে থেকে পণ্ডিত হারি প্রসাদ চৌরাসিয়া উনি একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন বাংলাদেশে তখন তার সাথে আমি দেখা করি খুবই অল্প সময় কিন্তু ওই দেখা করাতে আমি বাসি বাজানোর অনেক যেগুলো আর কি পদ্ধতিগত বা টেকনিক যেগুলো আর কি সেগুলো আমি ওনার কাছ থেকে আমার শেখার সুযোগ হয় এবং সেই সময়টা ওনার কাছ থেকে আমি যে আসলে অনুপ্রেরণাটা আসলে পেয়েছি মানে একজন বড় মানুষ কেমন হতে পারে এটা আসলে ওনার কাছাকাছি না গেলে বোঝা একেবারে অসম্ভব তো ওনার সেই আশীর্বাদ বলিয়া যাই বলি 
তখন থেকে কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে না আমার হবে এই কনফিডেন্টটা আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে আত্মবিশ্বাসটা তৈরি হয়েছে আত্মবিশ্বাস সত্যি এটা আসলে মানে ওনার কাছে কাছে না গেলে এটা বোঝা মুশকিল আসলে কারণ ওনাদের মধ্যে একটা আলাদা বিষয় আছে যেটা তাদের কাছে কাছে না গেলে আসলে বোঝা যায় না তখন থেকে আমি আসলে মোটামুটি চিন্তা করেছি যে না বাসি বাজাবো এটা বাসি নিয়েই থাকবো আজ আচ্ছা কোথায় কোথায় যাওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত এই বাসিকে সঙ্গে করে বাসি নিয়ে আসলে খুব কোথাও যাওয়া হয়নি কারণ এই আমার যোগাযোগগুলো খুব ভালো না অনেক অনুষ্ঠান তো নিশ্চয়ই করেছেন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান মোটামুটি বাংলাদেশে যেগুলো ক্লাসিক্যাল অনুষ্ঠান হয় সেগুলো আমি অবশ্যই করেছি সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান যেটা বলবো যেটা দুই হাজার বারোতে বেঙ্গল আইটিসি যে ফেস্টিভ্যালটা আমাদের দেশে হয় তো অনেক বড় একটা অনুষ্ঠান এবং অনেক সম্মানজনক একটা অনুষ্ঠান সেটাতে আমি দুই হাজার বারোতে বাজিয়েছি এছাড়া বাংলাদেশের যতগুলো ক্লাসিক্যাল ফেস্টিভ্যাল হয় বা সব জায়গায় আমি বাজাই चेहरा বর্তমান সময়ে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আসলে বাসি নিয়ে কেমন আগ্রহ দেখেন বা কতটুকু কাজ করার প্রয়োজন বলে মনে করছেন বাসি নিয়ে আগ্রহটা কি আসলে বাসি বাদক হওয়ার জন্য বাসি শেখে খুব কম মানুষ আমি ছায়ানোটা প্রায় আবার পাঁচ বছর এখানে বাসি বাদক হতে কেউ আসে আমি আমি এরকম আসলে খুব পাইনি এটা কারণ বাসি আসলে সবাই শখ করে শেখে বিভিন্ন শখ থাকে তো তবে সেই শখের মাত্রাটা এখন অনেক অনেক বেড়েছে আগে যেমন খুব মানে পার্সেন্টেজ কম ছিল এবং এখন সেটা অনেক বেড়েছে ছেলেরও শিখছে মেয়েরও শিখছে কিন্তু বাসি বাদক হওয়ার জন্য বাসি শিখছে এই শখের বসে হ্যাঁ শখের বসে এবং আমিও আমিও সবসময় আসলে সবাইকে বলি যে তুমি অন্য যাই কাজ করো বা তার পাশাপাশি এটা প্রফেশনালি না নেওয়া আছে বাসি শখই শেখো সেটা অনেক ভালো কিন্তু বাসি শেখার মতন আপনার যেরকম স্কুল আছে এরকম ছাড়া কি আর সবকিছু অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে বাসি বা বাসির যে বাসির স্কুল আছে বাসির স্কুল আছে অবশ্যই আছে বাসি অনেকেই শেখাচ্ছেন কিন্তু আমি আমি আমার সেখানের প্রথম থেকেই যে যে কষ্টটা আমি আসলে শেখার ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্রতিবন্ধকতাগুলো সেগুলো সবসময় আমি চেষ্টা করছি যে এগুলো কতটা সহজ করা যায় এবং এই লক্ষ্যে কিন্তু আমি দুই হাজার এক সালে একটা বই লিখেছিলাম তার নামও ছিল সহজ বাসি শিক্ষা কারণ সহজ বিষয়টা যাতে মানুষের মধ্যে মানে সহজ দেখলে হয়তো একটা তার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয় যে হ্যাঁ না আমার হবে তো এই যেমন ইজি ফ্রুট স্কুল সেখানেও ইজি কথাটা আছে তো এটা আমি সবসময় চেষ্টা করেছি যে কথাটা সহজ করে করা যায় তো সেই মানে এখনকার ছেলে মেয়েদের মধ্যে অনেক শেখার ইচ্ছা আছে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক যেটা যে এটা জন্য যে সময় বা যে পরিশ্রমটা দেওয়ার দরকার এইটা আসলে করতে চায় খুব বেশি আর অল্প দিন শেখেই হয়ে গেল আর কি একটা বিষয় তৈরি হয়ে যায় একটু ছোট্ট করে যদি জানতে চাই যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আসলে আমি বাসিটাকে যাতে আরও আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি এবং আমাদের এখানে যেন অনেক বাসির ছেলে মেয়ে তৈরি হয় বাসি বাদক তৈরি হয় এবং হয়তো একটা সময় এরকম আসবে যে আমাদের পরিবেশটা হয়তো বদলাবে যখন মানুষ চিন্তা করবে না আমি বাসি বাদক হতে চাই এরকম একটা লক্ষ্য নিয়ে আসলে আমি কাজ করছি আর শুধু এটা আমি এখানে না বাংলাদেশ না আমি চাই যে আমাদের এই বাসির মানটা যেন ভারতের বাসি মানুষের সাথেও কাছাকাছি একটা কথা যেতে পারে আপনার যাওয়ার জন্য পূরণ হয় সেটাই প্রত্যাশা সব শেষে চলে এসেছি আরও একটি শুনতে চাইবো আপনার কাছে কোনো মিউজিক্যাল পিস বাসি দিয়ে মিউজিক্যাল পিস আমি সবসময় একটু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে চাই রাগের সাথে আমাদের ফোকের বেশ খুবই একটা মিল আছে আসলে এটা যারা না শুনে ওইভাবে খেয়াল করেন কারণ আমরা রাগ রাগ রাগের অনেক গানই গাচ্ছি কিন্তু আমরা জানি না সেটা কোন রাগ তো এটা পিলুর একটা কম্পোজিশন যেখানে যেমন হাসন রাজার গান নেশা লাগি লোভে তার সাথে পিলুর সাথে রাগের সাথে এটা যে কতটা মিল আছে আমি সেটা একটু একটু বাজিয়ে চেষ্টা করছি
আপনার এবং আপনার এই বাসির যে সংযোগ এবং যে সুর সর্বত্র ছড়িয়ে যাক সব সময় মুগ্ধতা বিরাজ করে থাকুক এমনটাই প্রত্যাশা আর আমাদের শুভ সন্ধ্যায় এসেছেন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং এন টিভিকে অনেক ধন্যবাদ আজকে মানে আমার কিছু কথা আমি বলতে পারলাম কারণ বলার সুযোগ হয় না স্পেশালি যেহেতু স্ক্রিনে কম কাজ হয় আর সবচেয়ে বড় কথা আমি একটা কথা বলতে চাই এটা আমি যদি আমার দর্শকদের বলি সেটা হচ্ছে যে অনলাইনে একটা সাহায্য পাওয়া যায় এটা ঠিক কিন্তু বাসি হোক বা যে কোনো সঙ্গীতে শাস্ত্রই হোক সেটা শিখতে হলে অবশ্যই গুরুর স্বরা স্বরণাপন্ন হতেই হবে কারণ এটা একেবারে গুরুমুখী বিদ্যা কারণ আমি অনলাইনে শিখে আমার আমি কি ঠিক বাজাচ্ছি না ভুল বাজাচ্ছি সেটা কিন্তু আসলে আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না তো এটা অবশ্যই গুরুর কাছ থেকে তালিম নিতেই হবে অনলাইন আমাদেরকে একটা সাহায্য দিতে পারে বা একটা ব্যাকআপ দিতে পারে কিন্তু গুরুর কাছে অবশ্যই সরাসরি তালিম নিতেই হবে কেউ যদি সত্যি শিখতে চায় অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এন টিভি পিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা